குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் அவங்க மேக்ஸிமஸ் பேசுகிறேன் கிளாஸ் கிளாஸில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ராபர்ட்டி பார்த்துட்டு இருந்தோம் சரியா இப்போ இதில் பார்க்க போகிறோம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த டாபிக் பார்க்கலாம் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் சரியா எக்ஸிஸ் ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டோடது அடுத்த டாபிக் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அதோட எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது நிகழ்ச்சிகளின் வகைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் சரியா இப்போ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிகழ்ச்சிகளின் சில முக்கிய கூறுகளை நாம் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து முதல்லே பார்த்துட்டோம் சரியா இன்னும் இன்னும் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இரு நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்வுக்கு நிகழ்வு நிகழ்வதற்கு சம வாய்ப்புகள் இருந்தால் அவை சம வாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் எனப்படுகின்றன ஒரு நாணயத்தை சுண்டும் போது தலை அல்லது பூ கிடைப்பது சம வாய்ப்பு நிகழ்வு சரியா எது வேணாலும் விழுக்கலாம் அது வந்து இங்கே பாருங்க இஃப் இட் ஆஸ் அ காயின் கெட்டிங் அ ஹெட் ஆர் டைல் ஆர் ஈக்வலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ் லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இஃப் எ டை இஸ் ரோல்டு தென் கெட்டிங் என் ஆர் நம்பர் அண்ட் கெட்டிங் அ ஈவன் நம்பர் ஆர் ஈக்வலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ் சரியா டை ரோல் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈவன் நம்பராக இருந்தாலும் ஆர் நம்பராக இருந்தாலும் சேமாக தான் இருக்கும் சரியா வேர் கெட்டிங் என் ஈவன் நம்பர் அண்டு கெட்டிங் ஒன் ஆர் நாட் ஈக்வலி லைக்லி ஈவெண்ட்ஸ் ஈவன் நம்பருக்கும் ஈவன் நம்பரும் ஒன் வர்றதுக்கான ஈவெண்ட் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டும் லைக்லி டேர்ம்ஸ் கிடையாது ஈவன் நம்பர் ஆர் நம்பர் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஏன்னா ஈவன் நம்பர்ஸ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ்னு மூணு தான் கிடைக்கும் ஆர் நம்பர் எடுத்திங்கன்னா ஒன் த்ரீ ஃபைவ்னு மூணு தான் கிடைக்கும் அதனால் அது லைக்லி டேர்ம்ஸ் இதே ஈவன் நம்பர்ஸும் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஈவன் நம்பர்ஸுங்கும் போது டூ ஃபோர் சிக்ஸ் மூணு கிடைக்கும் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கும் போது ஒன்னே ஒன்று தான் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல் இல்லை இல்லையா அப்போ இது வந்து நாட் லைக்லி டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள் இதே தான் தமிழில் ஒரு பகடையை உருட்டும் போது ஒற்றை அல்லது இரட்டை எண் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் சம வாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் எனப்படும் ஆனால் இரட்டை எண் அல்லது ஒன்று என்ற எண் கிடைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் சம வாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் அல்ல ஏன்னா அது ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது அதனால் சம வாய்ப்பு நிகழ்ச்சிகள் கிடையாது ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு ஒன்று எனில் அந்த நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக நடைபெறும் வேல்யூ வந்து ஒன்றா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஈவெண்ட் வந்து நடக்கும் சரியா அதை வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இவ்வாறான நிகழ்ச்சி உறுதியான நிகழ்ச்சி அது உறுதியான நிகழ்ச்சின்னு சொல்லுவோம் ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு ஜீரோ எனில் அந்த நிகழ்ச்சி ஏழாவது நிகழ்ச்சி அதாவது நடக்காது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரியா அப்போ சர்டன் ஈவெண்ட் ஷியூர் ஈவெண்ட் ஒன்று இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் ஒன்று ஷியூர் ஈவெண்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வேல்யூஸ் வந்து நடக்கும் அது இம்பாசிபிள் அப்படின்னா அது நடக்காது அப்போ ஷியூர் ஈவெண்ட்டுக்கான வந்து உரிமை உறுதியான நிகழ்ச்சிக்கான ப்ராபர்ட்டியோட வேல்யூ என்ன ஃபி ஆஃப் ஃபீ வந்து ஒன்று நடக்காது அப்படிங்கிறதுக்கு இம்பாசிபிளுக்கான வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ப்ராபர்ட்டியோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ சரியா இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு நாணயத்தை சுண்டும் நிகழ்ச்சியை எடுத்துக்கொள்வோம் ஒரு நாணயத்தை சுண்டும் போது அதன் இரு பக்கங்களும் பூ மற்றும் தலை ஒரே நேரத்தில் கிடைக்காது கண்டிப்பாக கிடைக்காது சீரான நி சரியா கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா பூ தலை ரெண்டுமே கிடைக்காது இரு நிகழ்ச்சிகள் ஒரே நேரத்தில் நடக்க இயலாது எனில் அந்நிகழ்ச்சிகள் ஒன்றை ஒன்று விளக்கும் நிகழ்ச்சிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ ஒன்றை ஒன்று நிகழ்ச்சி விளக்கம்னா மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் ஏன்னா கண்டிப்பாக டை காயின் வந்து ரோ பண்ணும்போது ரெண்டுமே ஒட்டுக்க நட நடக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸே இல்லை அதே மாதிரி அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சீட்டு கட்டில் ஆகும் மழை சாரி மழை பெய்யும் நிகழ்வு மற்றும் கதிரவன் ஒளிரும் நிகழ்வு இரண்டும் ஒன்றை ஒன்று விளக்கும் நிகழ்ச்சிகளாகும் ஒரு சீட்டு கட்டில் உள்ள ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டுகளில் இருந்து ராஜா சீட்டு அல்லது ஹாட் சீட்டு எடுக்கும் நிகழ்ச்சி எந்த வகையானது இங்கே பாருங்கள் இப்போ அதே மாதிரி ரெயின் வரதும் பாருங்கள் யா ரெயின் அண்டு சன்சைன் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் வாட் அபவுட் சூசிங் கிங்ஸ் அண்டு ஹார்ட்ஸ் ஃப்ரம் எப் ஃப்ரம் எ பிக் ஆஃப் ஃபிஃப்டி டூ கார்ட்ஸில் கிங் ஹார்ட்ஸுக்கானது கேட்குறாங்க அப்போ டை த்ரோ பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது வேல்யூ என்ன எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா ஈபி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் என் ஈவன் நம்பர் ஈவன் ஈவன் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது தட் ஈஸ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் தென் த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ஆடுங்கிறது என்னென்ன காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஆஃப் ஈ அதோட காம்ப்ளிமெண்ட்ரி அதை என்னென்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா ஈ டேஸ் ஆப்போசிட் அதனால் என்னென்னா அதில் இருக்கிற ஒரு
द प्राबिलिटी ऑफ ई द प्राबिलिटी ऑफ ई डैश ईक्वल टू वन रेंडी ऐड पन्नो अपनी ना दोड़ा वैल्यू बनना अपनी ना नाटक रेंड में वंदी इधर 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 आप ऑपोजिट आप ऐड पन्ना कंपलसरी वैल्यू बनना अपनी ना वन ना ई एंड ई डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एक्सकॉस्टिव விளக்கும் நிகழ்ச்சி மற்றும் நிறைவு செய்யும் நிகழ்வுகள் பிஆவி பிளஸ் பிஆவி டேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் என்ற ஒன்றின் மதிப்பு தெரிந்திருந்தால் மற்றொன்றின் மதிப்பை எளிதாக இப்போ ஒன்று தெரிஞ்சதுன்னா இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இப்போ பிஆவி வந்து த்ரீ பை ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க பிஆவி டேஷோட வேல்யூனா என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒன்னிலேருந்து த்ரீ பை ஃபோரை சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் கிடச்சிரும் சரியா அடுத்தது கீழே பாருங்கள் ப்ராக்ரஸ் டு செக் ரோல ரோல டைஸ் டைஸ் வந்து ரோல் பண்ணுறோம் சரியா அப்ப அது கெட்டிங் ஃபைவ் சரியா ஃபைவ் கிடைக்கும் அஞ்சு கிடைக்கும் அப்போ ஒட் இது என்ன அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பகலை உருட்டுதல் கேட்டம் ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சியில் வந்து ஒற்றை ஃபஸ்ட்டில் அஞ்சு அடுத்தது ஒற்றையும் அதே மாதிரி ஒவ்வொன்றுலையும் ஒவ்வொரு விதமான கேள்வி இருக்குது அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம பண்ணலாம் அப்போ ஃபைவ் வர்றதுன்னா ஒன்று தான் இருக்குது அதே மாதிரி ஈவன் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ்ன்னு வரும் சரியா எக்ஸாம்பிள் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் பார்க்கலாம் நாளைய மழை பொழிவிற்கான நிகழ் தகவு தொண்ணூற்றி ஒன்று பை நூறு எனில் மழை பொழிவு இருப்பதற் சாரி மழை பொழிவு பொழியாமல் இருப்பதற்கான நிகழ் தகவு என்ன சரியா கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா த ப்ராபிலிட்டி தட் இட் வில் பி ஏ ரெயின் டுமாரோக்கான ப்ராபிலிட்டியோட வேல்யூ நைன்டி ஒன் பை ஹண்ட்ரட் வித் த ப்ராபர்ட்டி தட் இட் வில் நாட் ரெயினுக்கான வேல்யூ வேண்டும் அப்படிங்கிறத கேட்குறாங்க அப்போ என்ன போ ஒப்போ ஒரு டேஷ் இ வந்து தெரியும் இ டேஷ் வந்து தெரியாது அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒன்னிலிருந்து பி ஆஃப் இ சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன்சர் கிடச்சிரு போகுது பாருங்கள் லெட் இ பி த ஈவன் தட் இட் வில் பி ரெயின் அதாவது இ என்பது நாளை மழை பொழிவதற்கான நிகழ்ச்சி ஏனில் இ டேஸ் என்பது நாளை மழை பொழியாமல் இருப்பதற்கான நிகழ்ச்சி அப்போ என்னென்னா ஈவன் தட் இட் விட் நாட் ரெயின் டுமாரோ அப்போ பிஆஃபியோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் அப்போ தொண்ணூற்றி ஒன்று பை நூறு அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் பிஆஃபி டேஸ்னா என்ன வந்துடும் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் அப்போ ஆன்சர் என்ன த ப்ராபிலிட்டி தட் வில் நாட் ரெயினோட ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் அப்படிங்கிறது அடுத்தது பாருங்கள் நைன் பாயிண்ட் ஃபைவு இன் அ ரீசன்ட் இயர் ஆஃப் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் சென்டம் ஸ்கோரஸ் இன் வேரியஸ் சப்ஜெக்ட் டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பப்ளிக் எக்ஸாம்ஸ் டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ வேர் இன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன் சோசியல் சயின்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் இன் Science. If one of the student is selected at random, find the probability that the selected student uh, is a sentence scorer in mathematics. If you select the sentence scorer in mathematics, what is the probability of the max sentence scorer in mathematics? Is not a sentence scorer in science. If you select the sentence scorer in mathematics, எடுக்காதவனா இருக்கிறக்கான ப்ராபிலிட்டி என்ன சரியா இப்போ பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி ரிசல்ட் பார்க்குறாங்க அதில் நூற்றுக்கு நூறு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை மாதிரி எனக்கு மாணவர்களை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலு அதில் கணக்கில் கொஞ்சம் பேர் அறிவியலில் கொஞ்சம் பேர் அதே மாதிரி சமூக அறிவில் கொஞ்சம் பேர் கே வாங்கியிருக்காங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா கணக்கில் நூற்றுக்கு நூறு பெற்றவங்களோட ப்ராபிலிட்டி என்ன நிகழ் தகவி என்ன அதே மாதிரி ச அறிவியலில் நூற்றுக்கு நூறு பெறாதவனோட நிகழ் தகவி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ மொத்தமாக அப்படிங்கும்போது என்னோடய வேல்யூ அப்படிங்கும்போது இங்கே என்ன கிடைக்கும் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலு தானே தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் தானே பாருங்கள் அடுத்தது ஈவன் பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் எஸ் சென்டம் ஸ்கோரர் இன் மேக்ஸ் மேக்ஸில் சென்டம் எவ்வளோ பேர் பார்க்காங்க இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ அப்போ ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி நாலில் அவன் எத்தனை பேர் இரநூத்தி முப்பத்தி மூணு அப்போ இ பி ஆஃப் இ ஒன் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா அப்போ எவ்வளோ அப்படின்னா மேக்ஸில் சென்டம்க்கான பாசிபிலிட்டிஸ் ப்ராபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா டூ தேர்ட்டி த்ரீ பை தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் அதே மாதிரி அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இ டூ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் எ சென்டம் ஸ்கோரர் இன் சைன் ஏன்னா சென்டமை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவன் சென்டம் எடுக்காதவங்கிறத ஒன்னிலேருந்து சப்ராக் பண்ணால் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ சென்டம் எவ்வளோ இருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்னு போட்டிருக்கா சயின்ஸுக்கு அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் அப்போ இ டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இ டூ டேஸ்னால் சென்டம் எடுக்கல அப்போ ஒன்னிலேருந்து நூற்றி ஆறு
எண்பத்தி நாலில் இருந்து நூற்றி ஆறை வந்து சப்ராக் பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா தௌசண்ட் செவன்ட்டி எயிட் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் தௌசண்ட் செவன்ட்டி எயிட் பை தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளோட ஆன்சர் சரியா இப்போ எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்துட்டோம் எக்ஸைஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சம் சப்